千百年来，社会文明的标志不仅仅在于光鲜亮丽的物质，更在于对普通人，特别是弱势群体的关注。在五千年的历史长河中，有不少古代先贤都曾描绘过对理想社会的向往。一千多年前，杜甫一袭青衣，奋笔疾书，安得广厦千万间，大比天下寒士俱欢颜。道尽了盛唐由兴转衰的时代痛楚，同时，也唤起了人们对社会救助、帮扶的关注。百年多病，俱得照应；艰难苦恨，皆可消磨，皆可消灭。如今跨越千年，杜甫的愿望得以实现，社会福利的提升与完善，使得人人都得到了国家强有力的庇护。福利院的这份工作来说，首先你就必须有爱心，把残疾人群自我价值的实现上提供了一个平台。大家都觉得和谐，我觉得就是幸福。唐代大诗人杜甫，被世人尊为诗圣，一生忧国忧民。写下了一批心系苍生、胸怀国事的诗歌名篇。今夜本是团圆时，奈何明月密影之，无心已黯然，往事终不可忘。安史之乱后，百姓饥寒交迫，国家满目疮痍。杜甫在颠沛流离中，度过了穷困潦倒的后半生。他以笔为枪，诗中无不展露着悲天悯人的情怀，成为了那个时代的一道光。望有朝一日，天下同儿，皆可得到庇护。如今，也有这样一群人，用热忱的社会责任心，照亮着他人的生命；用大爱无疆的情怀，让温暖遍布生活的每一个角落。来，怎么了？睡觉好不好？睡觉嘞，很晚，好不好？好好好，哎呦，建华，建华，姑姑，好，我们睡觉好不好？好。江西省上饶市儿童福利院是一家特殊的福利机构，照料和养育着一百三十五名儿童，而这其中，百分之九十以上都患有各类残障疾病，这意味着在此的工作人员。需要更为专业、更有耐力，以及浓浓的爱心。建华脾气越来越暴躁了，晚上睡眠质量也不好。先睡下去好不好？乖点哈，乖哈，好不好？我先给你量一下血压哈。发烧之类不会有吧？不会啊。刘永华是福利院的儿童医生，小到每日查房测量体温，大到带孩子转院治疗，这样的工作他已坚持了十七年。对于孩子们来说，刘永华更像是一位大家长，因此会亲切地称他为奶爸。我们走吧，哎呦
我们上课嘞，你看到老师吗？看到老师没有？我们上课去，这边，这边，这边。好。他叫林建华，三岁时就来到了福利院。左边倒，你看我坐下来以后，因为患有脑瘫，情绪难以控制，严重时还会打伤自己，甚至其他小朋友。建华现在就是情绪非常的暴躁，他认知方面也很差。所以说，我就一直在寻求对建华的好的一个康复计划嘛。你要不要来试试？好好值得分享，很棒，谢谢。针对建华的病情，福利院各部门通力配合，特别是医养部的心理咨询师，密切关注着建华的健康状况。好，好，好，耶，建华好棒，好棒。嗯，拜拜哦，拜拜，真棒！拜拜，叫飞一个，哼哼哼哼！啊啊，不能发火，不能这样子，不能啊啊啊啊！哦，那你自己做，自己做好不好？好好好，那给你给你。哦，不要不要不要不要不要不要！这个玩起掌的游戏，就像建华有些行为，就比如上一秒是在哭闹的，下一秒就突然大笑，他无法有情绪的一种起承转合，他只能是突然想到什么他就表现什么。像建华喜欢这种从背后拥抱的方式。那是因为我们人都是从子宫里长大的嘛，子宫是包围着一个密闭的压迫点的环境，让他感觉到安全，感觉到舒心，然后他觉得他跟你亲近，所以他想要让你从后面抱住他。孩子堆很热闹，但建华想融入其中，并不是一件容易的事情。随着年龄的增长，建华的病情一天比一天严重了。这是他今天第四次制造麻烦了。此刻，面对不受控的建华，刘永华有些束手无策。与福利医院商量后，刘永华决定带建华去上饶的医院寻求帮助。我今天过来就是跟您咨询一下，我的孩子林建华，一三年出生的，嗯嗯，就是现在九岁了嘛，就一直情绪很暴躁，嗯之类的。脑瘫的问题啊，那治疗确实是挺麻烦的，嗯嗯，因为他一般很多都是因为有有器质性的一些。损伤嘛，小时候，大脑细胞受到不可逆的一些损害，这个呢，就是需要进行专科的儿童心理医生来来干预，还是要做一些评估，或可能他这种症状呢，就是还要排查一下孤独谱系的一些检查，嗯，然后再来帮助他。现在就是说孤独症这方面呢，他需要到三级医院去做一些相关的检查，对，进一步的筛查。从医院出来，对建华的病情，刘永华更加担心了。但他并不会放弃。说句老实话，做这个福利院的这份工作来说，首先你就必须有爱心，没有爱心你根本做不下去。因为你面对的形形色色的孩子啊，有些小的孩子啊，脑瘫的孩子啊，换尿布啊，这些味道啊，肯定一般人都受不了。有些时候出差带孩子出去，都是我们自己来换，这些都是我们必须做的工作。守护残疾孩子的成长，需要医护人员的专业技术，更需要他们的爱心与坚持。等一下哦，等我哦。我们把这种孩子，这么小的孩子，给带大了。把他回归于社会，回归于家庭，我觉得挺幸福的。拜拜，再见。有些孩子，我都希望他们会经常出去走走，去看看，去看看外面的世界，去玩玩啊、呃、游乐园啊
，享受那些正常孩子该享受的那些乐趣。刘永华在社会各界的帮助下，又来到与福利院有定点帮扶关系的南昌大学第四附属医院，为建华寻求更好的治疗方案。在全新的治疗方案实施后，建华的认知情况得到了明显的改善。哎呦，真棒哎！这将是一场漫长的与病魔做斗争的马拉松赛跑，但第一步迈得足够坚实，也给后续的治疗带来了极大信心。机构里，专项资金和医疗资源支持都在逐年攀升，还有更多的人们在奉献着，让每个折翼的儿童都能得到庇护，安心成长。中年后的杜甫，科举失意，官场不得志，又逢战乱，自家收入微薄。但他仍然不时对贫苦人家施以援手，以深厚的善心，留下了“早熟从人打，要许邻人逐，十岁许村童”等诗句，让弱者都能得到社会的同情和帮助，是他真切的愿望。天下何时当太平？深秋不再万。艰难苦恨，皆可消，皆可消。今天的中国，人们的基本生活需求都能得到切实的保障。十年来，我国不断完善社会救助制度，救助的形式也在朝着多元化发展。除了政府层面的救助外，有担当的企业救助力量也在发挥显著作用。好，收紧，慢落，准备。吸气，准备呼气，三、二、一 ，Go！ 呼吸感配合住，好，两次。我发现那个左脚就是，其实左脚原来脚趾只有大拇指能动，但现在好像全部脚趾都能动一点。这是温丽燕来深圳的第一个月。他加入了蚕友集团，找到了一份残疾人也能做的工作。蚕友集团是全球唯一一家残疾人占比达到百分之八十的技术精英高科技企业。它最早由五名残疾人士创办，业务涉及软件制造、生物医疗、动漫、电子产品组装等技术领域。发展至今。已经让五千二百多名残疾人过上了全新的生活。不好意思，这个从你们入职，大哥就在生物这儿忙得像个啥似的。咱们这是第一次谈话。嗯。我是到软件啊，是看到你们工作的身影，忙出忙进的。我有的时候还看到你有从轮椅上换到摩托车上啊。咱们残疾人有两类。我们称为一个叫这个先天的，一个叫半路出家的
，你是属于半路出家的吗？是是。我这个伤残的情况是因为，就是大二的时候突发的一个疾病，当时就是全身只有脖子能动。如果说我从小就这样的话，可能根本接受不到。这这高等教育。这位大哥就是蚕友集团创始人郑卫宁，一位先天性重度血友病患者。历经坎坷的他，利用互联网，让更多弟弟妹妹不再困于残疾的躯体，而是用智慧的大脑实现高端就业，找到人生价值。我们能看到健全的孩子们大学毕业之后，他可以双腿走天下，尽管求职的路很艰辛，但是他可以去寻求自己更喜欢的。或者是说更适合自己的残疾人群跟主流社会的人，最大的差别是在这里。我们地处深圳，又有互联网的优势，率先出马，进入了所谓的叫鼠标加键盘的这样的一个劳动形式。残友最重要的是，把残疾人群自我价值的实现上提供了一个平台。提供了一个新的可能。呃，温立燕，我先介绍一下温立燕这边的一些任务的一个推进情况，好吧？这个任务呢是关于细胞科研科普的一个网页设计。这是温立燕遭遇不幸后的第一份工作。作为 UI 设计师的他，最新的任务就是要为公司生物科学部制作免疫细胞科普知识网页。对公司，他充满好奇与陌生。对新任务，他尚无头绪。如何快速适应工作，成为了他目前最大的挑战。项目接手的时候会有一些障碍和困难，细胞科普这方面，从来就是对这方面没有说很深入的了解，和同事也，就是以前没有共事过一个项目这样。我们这个实验室是这个三年前的建的。现在我们整个实验室里面有这个几十人的这个学生物跟细胞专业的这个实验室人员，然后呢，这个走廊过来看呢，这边是我们的干细胞区。在初步完成残疾人高科技就业的愿景后，蚕友集团再次大步向前，进军生命科学领域，与国内顶尖科研单位开展深度技术合作。如今，年近古稀的郑卫宁已经到了血友病晚期。他用自己的全部积蓄成立了基金会，力图为残障人群带来更多福音。而在公司，他依旧是那位大哥，尽力帮助像温丽燕这样的新员工，更快、更自信地融入到新工作中。那宿舍住的还习惯吗？习惯了。可能刚来那一个星期不太适应，后面室友都很好，就是也不要担心吧。项目组里面的人平时，包括我们下了班了都可以，都可以跟朋友一样去问的。感觉来深圳这边自己一个人，感觉独立了，会开心一些。李公明又个。公交站，俺坐公交站的一个妹蛋。这一天有个好消息，谢谢。温丽燕的闺蜜小孔要来深圳探望她。多肉，啊，这婆婆的俺都走着呀。觉得想过来看一下她平常生活都是什么样的，然后，呃，生活的节奏，包括工作的内容，会不会累嘛？太累的话，会不会影响到她的康复？我们的情绪说的很多很多。就住着那么好的房子。然后吹着那么凉爽的风，看着那么好的风景，很不错。我现在用了肯定是还想能能重新站起来康复。他前几天还跟我说做了一个梦，梦见我们在在某个地方就是一直跑，就是一直跑的那种感觉。希望有一天能看见那个场景吧。
对温丽燕而言，蚕友集团给了他新的希望，这里也是他梦开始的地方。而对更多的残障群体来说，不断完善的社会福利体系，则给了他们勇于追梦的信心和大胆追梦的保障。近十多年来，国家大力支持残疾人高等教育，放开报考名额。同时鼓励企业招聘，给残疾人提供更多就业机会，共创和谐幸福的社会。在社会救助的道路上，民间自发的力量凸显了中华民族自古以来仁者爱人的美德。在壮阔的东海边，有一群志愿者，正在尽自己的努力。向无助者伸出援手。二百六一个人，请放好各自衣。另外特别危险，我那有点大，早点回家。这是一支专业从事海上救援的公益型队伍，他们中有工人、渔民、个体经商户，每一位都来自民间，自发参与救援。浙江省玉环市，岛屿林立，海礁齐步。海域带来了奇观美景，但也让这里成为海上险情的高发地区。二零一七年，在政府的支持下，海运志愿救援队正式成立。经过几年的发展，队伍不断壮大，甚至有越来越多的女性志愿者加入其中。凌晨三点，早餐店老板娘徐子云开始了一天的工作。两个甜的，打包吗？这里吃，然后三个豆浆，一个牛奶。稍等一下哈，记住了吗？一共多少？记不住。四碗四十七，你们这里哈。能干，是外人对他最多的评价。是咸的还是有甜的？咸的。好，那天比较忙，五七三十五，三十五，然后加四碗汤十二块。忙完早餐店的工作，徐子云卸下老板娘的身份，来到海运救援队的仓库，开始整理救援物资。此刻，他是一名巾帼志愿者。徐子云最初加入救援队时。只是承担着后勤和宣传的工作。随着对救援的理解不断加深和专业知识的提升，同时经过专业的救援培训与训练后，他也开始参与高强度的一线任务。小朋友，小心一点哦，小心一点，小心啊！坐在上面的小心一点啊！他会夹着你手，要小心哈。没事没事，让他让他让他让他先平复一下，让他先平复一下。有很多事情，你觉得自己自己这个年纪可能现在是没有办法解决、没有办法承受的，但是我们是过来人啊。没事吗？来，擦一下，没事，没事，没事，没事，没关系的，擦一下，好吧？两会天呗，来来，哎，看一下碗碗。需要平复情绪的危机时刻。女性独有的亲和力发挥了重要作用。轻生的女孩逐渐卸下防备。你相信我？怎么了？我想回家。想回家？想回家是吧
，那那你想回家，我们就想办法回家呗。那我们先下吧，好吗？这里也不是很安全，好不好？我们一起下去吧，我们到找个地方聊天。然后后来才慢慢的了解了。他们这个其实资金是一块问题，那就排除了他们是为了利，他们也不为民啊。尤其是那些被救的人过来感谢他们的时候，他们就说我们要宣传你们，然后要到电视台给你们写感谢信，他们都拒绝了。然后慢慢的自己就被感染，结果就慢慢的就直接融进去了。对于救援队来说，几乎每天都会出现突发且危险的情况，但能够救助他人。使队员们感到很充实，因为我们呢每天忙啊忙啊，什么都没做，感觉自己做一点公益事情，心里好像踏实一点。五年多的坚守，海运救援队已经成功救助一百多人，累计执行海上巡逻八千多海里，海岸巡逻两万六千公里。带你去后沙街玩，后沙街可以。我是大一新生，他是刚来，比我还小，比你还小，他是十八岁，对，他就他就跟着我们一块出来做工。月色温柔，年轻的姑娘也卸下防备，与救援队的姐姐们敞开了心扉。短短的一次相遇，救助、开导，也许就能让一颗迷惘的心找到新方向。一班男性查甫，面对一个个男性囡，搞代志。我就希望我，我平平安安、健健康康、顺顺利利，就那一直走下去。大家都觉得和谐，我觉得就是幸福。社会需要更多像海运志愿救援队这样的民间公益组织，贴近百姓生活，守护一方安宁。民生无小事，枝叶总关情。这是一项民心事业，在这条由爱心铺就的道路上，近一寸，有一寸的欢喜。十年来。随着国家的日益强盛，社会救助事业也不断发展进步。这充满温情和希望的盛世图景，如杜公所愿。完善的社会救助体系，对保障基本民生、促进社会公平、维护社会稳定，起到不可替代的作用。水清晨中邂逅，自信的笑容，倒像我也正丰收。书声朗朗的问候，桃李传承着五千年的悠久。幸福中国，万家灯火。心事代的奋斗，离潮头，心伸手。